Rád bych u nás ve studiu přivítal pana docenta Čejku. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Mohl byste se prosím v krátkosti představit? Jasně. Tak já pocházím z Brna, studoval jsem v Brně, studoval jsem právo a politologii souběžně. A vlastně přesto, že jsem potom právo dělal několik let, tak vlastně spíš jsem zakotvil v těch politologických nebo mezinárodně vztahových vodách. Jinak žil, žil jsem většinu života právě tady, v tomto městě, ale taky jsem třeba rok pobýval v Jeruzalémě a rok jsem taky žil ve Spojených státech, hodně, hodně jsem jako kdyby cestoval, dost času jsem taky třeba strávil v nízozemí, kdyby se to sečetlo, tak je to taky určitě víc než půl roku. Tak, takže tak. A v Jeruzalémě jste studoval nebo jste pracoval? No to byl vlastně už po té, co jsem vlastně skončil studium politologie, tak, tak to vlastně byl takový, jako kdyby, to byl takový mezivládní stipendium. Myslím, že tehdy dva izraelští studenti že studovali tady u nás a, a dva vlastně odsud studovali v Jeruzalémě. Bylo to hodně zajímavé, ale bylo to taková docela, docela jako kdyby divoká doba poli, poli, politologicky, politicky i z pohledu radikalismu, takže tam jako bylo poměrně velký napětí, různý jako teroristický útoky a tak, takže fakt bylo to napínavé. Takže dobré zážitky, hodně hodnotí to kvadně. No jako samozřejmě, když to člověk jako se z toho potom, když to přežil, což jako kdyby v některých ohledání to jako kdyby nepřeháním, tak samozřejmě to byla jako zajímavá zkušenost, ale fakt, bylo to občas docela drsné. Jaké předměty vyučujete u nás na fakultě? Tak právě teďka je několik nových vlastně předmětů, je to jak v magisterským, tak v bakalářském studiu, které právě jsou teďka podle nových akreditací, tak přímo vlastně jsou věnovány vlastně Blízkému východu. A potom mám ještě pár, pár přednášek a seminářů ještě v nějakých jako dalších kurzech, kteří, který učí moji, 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 moji kolegové. A vy učujete i na jiné univerzitě? Je, tak učil jsem leda, a jsem jako dobu jako době působil různě v Praze na Ústavu mezinárodních vztahů. Na, na Karlovce jsem byl na, na, na evangelické vlastně teologické fakultě, taky jsem tam vlastně učil tady ty, tyhle podobné věci a ještě na řadě jako době dalších různých vysokých škol a univerzit. A, ale v Brně tady hlavně jako době, učím taky na vlastně Alma Mater na, na, na Masaryčce, tak tam mám vlastně už 20 let <laughs> několik vlastně svých kurzů, taky vlastně věnovaných Blízkému východu a teďka učím tady a teď, jak jsem říkal, jsou tady ty nové kurzy, které už začaly, zrovna před chvilinkou jsem jeden doučil, sice online, ale, ale každopádně se na to budu, se na ně těším. <laughs> jak se vám učí online? No to je, už, už by to celkem jako kdyby stačilo, jako ze začátku myslím, že i, i učitelé, i, i studenti jako kdyby se v tom jako těžko zorientovávali, ne, ne, nebyla to úplně jako kdyby, ne, není to úplně intuitivní, třeba ty Teamsy a podobně, ale samozřejmě jako kdyby ten, že člověk ztratí jako kdyby ten osobní kontakt, tak to myslím, že obou straně, jak pro studenty, tak prostě pro ty, pro, či, pro ty učitele to jako kdyby, je, je jako kdyby velká ztráta. Samozřejmě jako jo, je to asi jako divadlo, film, jo, podobně, jako že nějaký věci prostě ne, ne, nemůže ten druhý žánr nikdy, nikdy jako kdyby postihnout. Už se fakt jako těším, až se zase bude učit normálně. A kolik jste napsal knížek? Dobrá otázka. E- Nějak, tuším šest a půl, nebo tak nějak. Jednou jedno jsem psal společně vlastně s kolegou Rabíny naší doby a jinak je to několik knížek o vlastně Blízkém východě. První byla právě na téma judaismu a izraelské politiky. E, pak jsem hodně, nebo napsal jsem knížku o izraelsko-palestinském konfliktu a ještě několik, jedno, takovou malou encyklopedii věnovanou blízkovýchodnímu radikalismu a, a terorismu. A teďka úplně vlastně jako kdyby poslední je, je kniha, která se zabývá politickým islámem, tak jako isl, islamismem. A ještě mezi tím vyšly, a jedna je vlastně tady na Mendlovce, dvě vlastně fotografické knížky zase z cest, takový jako kdyby, ne, není to vyložené jako cestopisný, je to, snažil jsem se to udělat nějaký takový jako kdyby, koncept právě nábožensko, eh, politolog na cestách, jako svět pohledem no. politologa. <laughs> to, takže rád fotíte aj. No, 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 moc, moc, moc rád, jako kdyby to, jako kdyby celkem od mala, už jsem měl, když jsem byl malý, tak jsem měl takový úplně mrňavý foťáček, lomo a tatínek mě vlastně s mamkou mě učili trochu fotit a pak samozřejmě přišla digitální fotografie, tak to zase přineslo úplně jako kdyby nové věci, možnosti a tak. Uh-huh. A když jste poprvé navštívil Blízký východ? Já myslím, že to bylo 1998, vlastně poprvé jsem byl v Izraeli a, a, a v Palestině a tam mě to jako kdyby strašně chytlo, ta, ta, ta oblast a, jo, a vlastně od té doby se o to zajímám. Já jsem tehdy právě studoval, jak jsem říkal, práva politologii a vlastně na, 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 na obou školách vlastně jsem se tím potom trošku jako kdyby zabýval třeba ve svých, ve svých bakalářkách nebo diplomkách vlastně. 
Jasně. A proč jste se rozhodl stát akademikem? <laughs> tak moje, já, já jsem vlastně z učitelské rodiny, dá, dá se říct, takže asi možná trošku jsem k tomu, jsem k tomu jako kdyby inklinoval a, a zda jsem si říkal, že nebudu schopný vlastně učit, protože jsem měl děsnou, děsnou trému na začátku, ale to nějak jako člověk Zvořuje, taky mám možnost, to je moje teďka z <laughs> ale, ale to, to se nějak, jako kdyby člověk, člověk jako naučí a vlastně mi to začalo, začalo, začalo bavit. Člověk z toho jako začal mít radost, jako kdyby z toho, že předává něco, co, co ho baví a teď vidí, že to právě baví i ty ostatní. A jo, tak. <laughs> Krom fotografování a cestování, jaké máte další koníčky? Tak třeba rozdělá jezdím na kole. A, a, a pak nějaký takový ty sporty, fotbal, plavání, e, šachy hrajeme občas kamarády. <laughs> Teďka nedávno jsem si e, pořídil mixážní jako DJský půl. Má, má jako dost e, od devadesátek vlastně jsem hodně ponořený do, do, do hudby a e, vlastně mi to pořádně to baví, jako pořád mám nějaký takový jako svoje žány. A zároveň se posouvám dál. Jeden je, je, můj kamarád je jako kdyby DJ velice jako kdyby dobrý a hodně mě to jako kdyby oslavilo, takže trošku se tím jako inspiruju a, a co, snad něco. No, já jsem to ještě moc nezahrál, protože jsem s tím víceméně teďka začal během, 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 během virózy, jako kdyby, ale chystám se velmi jako kdyby metodicky, ale jako kdyby mám uh, dark wave, jo, taková jako kdyby spíš temnější uh, elektronická hudba, ale zároveň mám třeba třeba taky punk, uh, ska a uh-huh. řadu dalších stylů, asi, ale elektronická hudba to je to je asi to, co mě jako kdyby nejblíž a takový jako kdyby in, indies a podobně. Jasně. Je možný, že vás naši studenti uvidí na nějaké akci školní hrát? No pokud mě na pozvou, tak proč ne? Rád zahraju. Dobře. A jako milovník cyklistiky, kolik jste loni ujel kilometrů? No loni se právě, protože se nedalo dělat skoro nic jiného, než jezdit vlastně na kole, protože to byla jedna z mála jako kdyby neomezených činností, tak skoro, skoro, skoro 10 tisíc kiláků vlastně. Ale ono to taky hodně, já jezdím do školy, jezdím taky na kole, takže ono se hodně nazbírají tím, že fakt jako člověk jede každý den do práce, z práce, ale, ale samozřejmě, že jako vyjedu si i dál různě do, do Vídně a tady jako kdyby po, po republice a podobně. Zajímavost, třeba v Chorvatsku jsem v rámci jednoho takového zájezdu se jasně jezdilo z ostrova na ostrov lodičkou a měli jsme sebou kola a všechny ty ostrovy jsme profičeli na kole, to bylo super. To zní, to zní moc pěkně. Přijdeme ke křížovému výsachu. Falafel nebo sekana? Tak uh, falafel. <laughs> Sám nebo ve společnosti? Asi ve společnosti. <laughs> Karty nebo deskové hry? Asi deskovky. Sprcha nebo koupel? No, jak sprcha, no. <laughs> Pivo nebo víno? Asi víc pivko, ale tady je to trošku na hraně. No. <laughs> <laughs> Dobře. A poslední otázka. A co byste vzkázal studentům? Tak uh, určitě, ať studují na naší škole a ať všechno jako kdyby zvládnou teďka tady v to ještě pořád to nekonečný uh, podivný období a ať se tím jako nenechají znechutit a, a, a aby vlastně potom všechno zase fungovalo tak, jak, tak jak to předtím vlastně na, u nás na, na fakul, uh, f, 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 firmsce je vlastně taková jako kdyby velmi rodinná atmosféra a tak dále, k tomu samozřejmě přispívají nejenom učitele, ale právě také jako kdyby studenti, tak pevně doufám, že, že, jako kdyby, že to zůstane podobné, že budou taky podobně jako kdyby veselí a zároveň budou mít zájem o, o, o výuku a o, o, naše, o, o naše předměty a že se to bude jako kdyby dobře, dobře doplňovat a, a bude to tak dobře fungovat i nadále. Super, tak děkujeme, že jste se na nás udělal čas a mějte se krásně na schrnou. No, taky díky ještě jednou za pozvání.